ابرانیان فصل نهم عهد اول شامل آداب و رسوم مذهبی و عبادتگاه زمینی بود خیمه که از دو قسمت تشکیل شده بود در قسمت بیرونی آن یعنی در قدس چراغدان و میز و نان تقدیم شده برای خدا قرار داشت و در پشت پرده دوم اتاقی بود که قدس الاقداس نام داشت آتشدان زردین که برای سوزانیدن بخور و کار می رفت و صندوق سنگ نوشته های شریعت تماما از طلا پوشیده بود در آنجا بود آن صندوق دارای ظرف طلایی با نان منع بود و چوب دست شکوفه کرده هارون و دل لوح سنگ که بر آن کلمات عهد نوشته شده بود قرار داشت در بالای این صندوق خروبی های پر جلال خدا بر تخته رحمت سایه انداخته بودند اکنون فرصت آن نیست که چیزی را به تفصیل شرح دهیم پس از این که همه این چیزها آماده شد کاهنان هر روز به قسمت بیرونی آن داخل می شوند تا وظایف خود را انجام دهند اما فقط کائن اعظم می تواند به قدس الاقداس برود و آن هم سال یک بار و با خود خون می برد تا به خاطر خود و به خاطر گناهانی که مردم از روی نادانی کردند آن را تقدیم نماید روح القدس به این وسیله به ما می آموزد که تا وقت خیمه بیرونی هنوز برپاست راه قدس الاقداس به سوی ما باز نشده است این امر به زمان آذر اشاره می کند و نشان می دهد که هدایا و قربانی هایی که به پیشگاه خداوند تقدیم می شد نمی توانست به عبادت کننده آسودگی خاطر ببخشد اینها فقط درباره خوردنی ها و نوشیدنی ها و راه های گوناگون تهارت و احکام مربوط به بدن انسان می باشند و تا زمانی که خدا همه چیز را اصلاح کند دارای اعتبار هستند اما وقتی مسیح به عنوان کاهن ازم و آورنده برکات سماوی آینده ظهور کرد به خیمه بزرگتر و کاملتر که به دستهای انسان ساخته نشده و به این دنیای مخلوق تعلق ندارد وارد شد وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس الاقداس شد خون بسها و گوساله ها را با خود نبرد بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات ابدی را برای ما فراهم ساخت زیرا اگر خون بزها و گاوه های نر و پاشیدن خاکستر گوساله ماده میتواند آنانی را که جسما ناپاک یا نجس بوده اند پاک سازد خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک میگرداند او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح ابدی به خدا تقدیم کرد خون او وجدان ما را از اعمال بیفایده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم به این جهت او واسطه یک عهد جدید است تا کسانی که از طرف خدا خواسته شده اند میراث ابدی را که خدا وعده فرموده است دریافت کنند این کار عملی است زیرا مرگ او وسیله آزادی و آمرزش از خطایای است که مردم در زمان عهد اول مرتکب شده بودند برای اینکه یک وصیت نامه اعتبار داشته باشد باید ثابت شود که وصیت کننده مرده است زیرا وصیت نامه بعد از مرگ معتبر است و تا زمانی که وصیت کننده زنده است اعتبار ندارد و به این علت است که عهد اول بدون ریختن خون نتوانست اعتبار داشته باشد زیرا وقت موسا همه احکام شریعت را به مردم رسانید خون بز و گوساله را گرفته با آب و پشم و شیرین بویه بر خود کتاب و بر همه مردم پاشید و گفت این خون عهد را که خدا برای شما مقرر فرموده است تعیید می کند به همان طریق او همچنین بر خیمه و بر تمام ظروفی که برای خدمت خدا به کار می رفت خون پاشید و در واقع مطابق شریعت تقریبا همه چیز با خون پاک می شود و بدون رختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد پس اگر این چیزها که نمونه های از عقایق آسمانی هستند باید به این ترس پاک شوند البته واقعیات آسمانی احتیاج و قربانی های بهتری دارند زیرا مسیح به آن عبادتگاهی که ساخته دست های انسان و فقط نشانه از آن عبادتگاه واقعی باشد وارد نشده است بلکه او به خود آسمان وارد گردید تا در حال آذر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشد کائن اعظم هر سال به قدس الاقداس وارد می شود و خون تقدیم می کند ولی نه خون خودش را اما عیسی برای تقدیم خود به عنوان قربانی فقط یک بار به آنجا وارد شد
اگر چنان می شد او می بایست از زبان خلقت عالم تا به امروز بارها متحمل مرگ شده باشد ولی چنین نشد زیرا او فقط یک بار و آن هم برای امیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد همان طور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفاره گناهان نخواهد آمد بلکه برای نجات آنان که چشم براه او هستند می آید. 